بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله نما ضرورة فالندروي فالندريمي أبسلوت وطمتي تكون Paqja dhe bekimet e Allahut Qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Mbi familjen e ti, shokët e ti Dhe mbara ta që ndjekin e pasojnë rrugën e ti Deri në ditën e gjukimit Falenderoj Allahun e madhruar Që në këtë natë të bekuar Dhe në këtë vënd të bereqeqëm Me ju të ndëruar vëllezrit e mi të bereqeqëm me leja në Allahu të madhëruar, të takohemi, të bashkohemi, të ndajmë së bashku momente në të cilat me leja në Allahu të madhëruar, të shtojmë besim e të përkujtojmë dituri, e falenderoj pas Allahu të madhëruar, hoxën e ndëruar për prezantimin dhe mendimin e ti të mirë për mua e unë thjesht janë vla juaj në islam e shpresoj që zoti i madhë mua së bashku me ju të na falit të na mshiroj e të na fusi në në mirësin e ti më shirën e ti në jetën e kësaj bota dhe njetën e botës tjetër e po ashtu u falenderoj edhe ju vlezrit e mi për prezencen për dëgjimin dhe për këto momente në të cilat ndje i gëzimin të jem me ju dhe mirësin Allahot madhëruar në këto momente besimi Tema rrëth të cilës do të ndajmë së bashku këto momente ka të bëj me normat e gjamis. Allahu i madhëruar kër e zbriti librin e ti dhe dërgoj të dërguarin e ti e dërgoj dhe e zbriti librin që njërzve të mësoj më të mire në kësa jeta të tregoj gjithë shka që ju ndrejq njërzve dhe ju regulon mardhënjet në këtë bot po ashtu të ju mundësoj që në përmjet këti libri kur anit dhe pasimit të Muhammedit alehi salatu o salam të shioj njëriju lumëturin e përjeqme në botën tjetër ndaj Allahu i madhëruar nuk i kalën njërzit në huti dhe në labirinth por i ka udhëzuar thot Allahu i madhëruar Femenit të bëa hudaje, fëla je dhullu, ala je shka. Kushe pason u dëzimin tim, as nuk do të humbas, por as nuk do të dëshpërohet. Ndërsa në ajet tjetër, thot Allahu i madhëruar, Femenit të bëa hudaje, fëla khaufun alejhim, wëla hum jehzenun ku shëndjeku të zimin tim, as nuk do të ketë frik nga e ardhmja, e as nuk do të mërzitet për të shkuarën. Në gjdo gjë zoti i madhëruar ka vendosur ligje, regula, norma, e ndër ato gjëra edhe gjamia. 
bilës kushe studion shëriatin e Allahut madhruar, kushe ledzon Kur'anin famlart, kush fleton hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, kuj ti mundson Allahu i madhruar të jetë pran dhe në gjiri në hoxallarve të ndëruar, do të kuptoj se në fen ton për gjdo gjë dhe ku do, në gjdo ko dhe për gjdo person, gjërat janë të reguluara, me regula dhe me norma prej Allahut të madhruar. Dhe kur vim në fjalë të këgjamia, dëshiroj që këto momente së bashku t'i kalojmë pak sa në bashkë bisedim më shumë se sa në ligjerat. Mendoj se bashkë bisedimi në ndihmon të gjithve ne për t'i memorizuar gjërat më mirë, për t'i qënë më të vëmëndshëm dhe më të përqëndruar gjatë bisedës dhe një kohësisht është një nga metodat dhe praktikat e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Në shumë hadithe, i dërguar i Allahot sallallahu alaihi wa sallam, është trasmetuar se gjatë fjallës të ti i pyës të shokët e ti, apo në fund të fjallës të ti i pyës të shokët e ti, apo edhe në fillim të fjallës të ti i pyës të shokët e ti, dhe prej aty qelej, rruga për vazhdimin e shpaljes Allahut madhruar. E duke qënë se jemi të knorma e gjamis, apo të knormat e gjamis, dhe jemi në një vënd jo musliman, dhe kontakti unë me jo muslimanët në këto vënde është i përdiqëm, është i shpesht, po edhe kurioziteti i tyre mund të shprehet nga momentin në moment, në qështje të ndryshme lidur me islamin, dhe një nga pikpyet jetë më dha, që kanë përëndimorët në lidhje me islamin, qofte dhe përshkak të medjas, është qëfar është gjamia, dhe qëfar roli luan gjamia në jetën e muslimanit dhe letë supozojmë për një moment që një komëshi juaj apo një kolegë në punë jua drejton këtë pyetje qëfar është gjamia dhe qëfar roli luan ajo në jetën e muslimanit këtë pyetje unë po jua drejton ju vlezrit e mi imaginoni që për balë jush është një gjerman dhe ju bënë këtë pyetja. Kush mundet me dhëmë për gjigje? Nuk ka problem me gabu se të gjithë në gabojmë. Gabimi nuk është fatkejsi. Gabimi është mjetë për me mësu. A do kishë dikush një përgjigje? Dhe unë e di që të gjithë keni përgjigje, po emocioni e blokon një rion. Gjova që këtu në mesin e gjematit është edhe një vla që bëmë poezi shumë. Supozoni, një gjerman ju pyqë, ka është gjamia? Ka që thjeshtë? Shpia Allahot. Që një përgjigje dhe shumë e saktë, tjetër. Se Gjermani mundet me thonë edhe kisha shpi Allahot. Vënd adhurimi. Përgjigje shumë e sakt. Ama Gjermani mundet me thonë që pegameri juaj alehi salatu o salam ka thonë o gjurë i letë li e lërdhu mes gjithën o tahura. Toka Allahot për mua është e pastër dhe vënd falje. Mundesh me adhuru Allahon ku doj qofsh. Me otaku me vlezrit musliman, 
a mama vlezet musliman mundesh me uta kuadha në kafe, mundesh me uta kuadha në universitet. Ajo është e sakt, është e sakt. Ama po e ngacmoj mua betin që ta bëjmë bashkëbisedim. Mose bëjmë veç hoxha flet gjematit gjon edhe shumica harron pastaj. Për fat keq, kur flet vetëm një edhe tjerët gjojnë, hup shumica e atyre gjërave. E kështu me bashkëbisedim ngelet besoj. Vënd? Vëndi me i dashur i Allahot. Shumë e vërtet. Shkoll, mësim. Dia. Allahot ndërovët babën e ndërun. Dia. Kush me ndonë se gjamia është vetëm vëndi i faljes, e ka mendimin sakt, por e ka të mangët. Gjamia është vëndi faljes, gjamia është vënd ku adhurohet Allaho. Mirë po njëri u mundet me u falj ku doj që ta zënë namazi, dhe s'ka mund si me shkun gjami. E zënë namazin shpi, falet. E zënë namazin pun, falet. E zënë namazin rrug, falet. Ku doj që e zënë namazin muslimanin, falet, sepse Mjafton që vëndi ku e vë kokon seshda tjeti pastër dhe a i vënd është gjami. Mirë por roli i vërteti gjamis është ajo që përmëndi baba i nderum edhe vlaj tjetër. është vëndi i dijes. është vëndi i edukimit. Dhe për fatin e keqët muslimanëve Shumë prej gjamijave sot kanë humbur këto dy element. Kanë humbur elementin e dijes, kanë humbur elementin e edukimit. Shpenzohen para pa fund për mure, për tapeta, për ngrohje, për qëndërzëri. Kretë këto janë të nevojshme në gjamijë. Mirë po këto janë të nevojshme për një arsye madhore. Dhe arsye ja madhore është edukimi dhe dia që jepet në gjami. Po të shikojmë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, roli i gjamis ka qënë në këto dy element. Në edukimin e muslimanëve dhe në ndryqimin e tyre me dituri. Tregohet se Ebu Hurejra radhiallahu anhu një dit për ditësh kalon në treg dhe u thot tregtarve Ja ashabë suqi ma a'gjezekum O ju trektar, qëfar ju ka bërë ka që të pa aft që të fitoni më shumë? I thonë, Wa ma dhake ja e bahurera? Qëfar ka ndodhër e bahurera? Thot, Mirathu Rasulillahi sallallahu alihi wa sallam, Juqsamu bi mesgjidihi, Fe e në kismetukum. Thot, trashgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, po ndahet në gjamin e ti, e ju ku e keni pjesën tuaj, e lën tregun dhe drejtohen të gjithë për në gjami. Sepse trashgimi, para e fituar pa djersë, pa lodhje, pa mund, pa kohët hargjuarë, Kur shkojnë në gjami, shikojnë që s'për shpërndahe gjë, nuk për ndanë të kush pasuri. Kthehen dhe Ebu Hurejrë radhiallahu anhu i priste në treg. Dhe i thonë që nuk pan të ndahe gjë në gjami o Ebu Hurejrë. U thotë, po apat në një gjë në gjami, 
I thonë pa mjerëz Min humën ju salli O min humën jëkra ul Kur'an O min humën jëtë dhekër ul halala ul haram I thonë pa më disa njerëz Ku një pjesë e tyre falej Një pjesë tjetër le dzonë të Kur'anin Dhe një pjesë tjetër Mëson të apo kujton të halalin dhe haramin U thotë Ebu Hurejra radhiallahu anhu Wej hakum Dhalike mirathu Rasulillahi sallallahu alihi wa sallam Faman akhadha bihi Akhadha bihavdhin wafir Të mirët ju Ajo është rashgjimia e pejgamberit sallallahu alihi wa sallam E kush fiton nga ajo të rashgjimi Ka marë pjesën më të mirë të kësa jetë Ndaj, gjamin tuaj Kështu si që ka zbukuruar Allahu i madhruar Në përmjet mundit tuaj Në përmjet kontributeve tuaj Tambani ka që pastër Dhe Ta parfumosni edhe në vëndin e seshdes Parfumosani Me shfrydzimi në hoxës tuaj të ndëruar Të përfitoni dituri prej hoxës Sa më shumë të mundani Të përfitoni prej edukatës hoxës Sa më shumë të mundani Bëje një gjamin shtëpin e fmive tuaj Të mësojnë librin Allahut madhruar Të mësojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alihi wa sallam Të mësojnë edukatën dhe normën islame Të mësojnë se si adhurohet Allahu i madhruar Thot Allahun Kur'an Wa anna al masajida lillahi Fela të dhru ma Allahi ahada Gjamijat janë të Allahut Ndaj mos adhuroni tjetër kënd me të E këtë gjënjeri u e mëson në gjami Se si të krenohet Se si të burrohet Se si të ndërtoj jetën e ti me adhurimi në Allahut madhuruar Se si të shpëtoj nga padrejtësia me e madhe Nga adhurimi i tjetër kujt përveç Allahut Nëse njëri ju Mjekësin Ingjinjerin E mëson në universitet Po njohjen rëth Allahut Po njohjen rëth fesë ti Po njohjen për pejgamberin Sallallahu alejhi wa sallam Po njohjen për halalin dhe haramin Po njohjen për rrugës gjithjet e kësaj dynjaja Mësimin e rrugëve Për të shpëtuar në botën tjetër Ku mund të amsoj? Universitetit të jep njohuri Universitetit të jep informacion Universitetit të arsimon Mirë po Sfida e madhe E botës akademike Sot është Se bota akademike Nuk edukon E nëse njëri ju Vështirë se edukohet Në sistemin akademik Ku do mund të edukohet Në rrug Në loj Në internet Absolutisht jo Mund të edukohet Nga dy prinder të mirë Që njohin fena Allahut të madhuruar Dhe nga hoxallar të mirë Që e njohin halalin dhe haramin Dhe mbjellin në zemrat e njerëzve Dashurin për Allahun Shpresën të këshpërblimi i ti Dhe frikën për ndëshkimit Allahut
Ky është roli i gjamis Ndaj Thot Allahu i madhëruar në Kur'an Fi bujutin Edhin Allahu an turfa'a Wa judhkera fi hasmu Në ato shtëpi Ku Allahu i madhëruar Ka lejuar të ngrihen Dhe të përmëndet emri i ti E kur kam folur djetarët në tefsirin E këti ajeti Kanë thënë Gjamit Allahu i madhëruar Ka lejuar Me kuptimin ka ligjëruar E ka bërë pjesë të shëriatit Pjesë të fes dhe të ligjit të ti Të ngrihen Dhe kur kanë folur se si mund të ngrihen Kanë thënë Të ngrihen Duke u pastruar Si të pastrohen Kush mund të thot si mund të pastrohet gjamia Ismail e kishë emrin Si mund të pastrohet gjamia Ismail Me fshes me korent Mundet me qënë Mark Brown Apo qka Marke Në shta Që po pysim Si e kishë emrin Ismail Si më ndonë Ismail se mundet me o pastru gjamia Si e ke emrin Si më ndonë E tjetërin kra? Si më ndonë besar që mund pastro gjamia? Allah e rrit Unë jam i bindur që e dini ama e keni prizorit Keni pak prizorit se e di që e dini Për me o pastru gjamia ka dy forma Dhe të dyja janë pjesë e shëriatit Allahot më dhëruar Forma e par është pastrimi i gjamis nga gjdo element dhe fenomen i shirkut. Si që përmonda më herët në jetin kuranor, ku Allahu i madhëruar thot, o anë në lëmësajgjë dhe lillahi, fëla të dërru ma Allahi ahada. Gjamiat janë të Allahot. Ndaj mos adhuroni askën tjetër me të. Pastrimi i parë dhe më i rëndësishmi, është pastrimi i gjamis nga elementet dhe fenomeni i shirkut, i dhujtaris. Trasmeton a ishja radhiallahu anha se umul habibë dhe umu selemë radhiallahu anhuma, kur u këthyen prej habeshës, po i tregonin për i gamberit sallallahu alejhi wa sellem, për statujat dhe pikturat që shikonin apo kishin par në kishat apo në kishën e habeshes, apo abisinis apo etiopis së sotme. Dhe thot për i gamberi sallallahu alaihi wa sallam, Ulaik e lëkoum, idha ma të fihimu rrajullu salih, Bënu ala qabrihi mesgjidën Fë gjallu fihi Tilke suar Thot pegambiri sallallahu alaihi sallam Ata njërëz Kur dikush prej njërëzve të mirë Prej njërëzve të dëvoqëm Prej hoxallarve, prej djetarve Prej imamlarve Prej njërëzve që ishin për her të busqeshur, për her fjalë mirë, për her bujarë, jepnin sadaka, për her në halët e njerëzve, në gëzimet e njerëzve, kur ndërron të jetë dikush për njerëzve të mirë, mbi varrin e ti, thot pegamberi sallallahu alaihi wa sallam, ndërtonin kish, dhe brënda atyre kishave, 
vendosnin pikturat dhe statujat e tyra. Kjo gjë në pamjet par s'ka lidhja me shirkun, sepse njëri ju nuk po i falet varrit, nuk po i lutet të vdekurit. E me gjitha të, kjo gjë është ndaluar. është ndaluar sepse është element që e qon njëri unë të këshirku. Nëse ikën brezi i par dhe vjen brezi i dytë, brezi i par e dinte që ishin njërës të mirë, mirë po ishin njërës i në. E brezi i dytë mundet me avancu me ndimin në përmjet hileve dhe kurtheve të shejtanit dhe të shkojnë në pikën që të besojnë se këta njërës vërtet nuk shërojnë, vërtet nuk të smurin, vërtet nuk të shtinë hala, vërtet nuk të nëzirin prej hala dhe, mirë po këta njërës mundën me të ndërmjetësu të kallaha. E kur i këm brezi i dytë dhe vjen brezi i tretë, mundet me thënë, se Allahu këtyre njërzve ju ka dhënë forcën dhe fuqin, që këta me të të shëru, me të të smur, me të të shtinë hal, me të të nëzirë prej halit, e kur i këm brezi i tretë dhe vjeni katërti, mundet të thonë që këta janë zotë tanë. Dhe kështu shëjtani i ka shti njërzit në kurthet dhe labirinthet e ti, për këta arsye, i pari pastrim që duhet të bëjnë gjamit e muslimanve është pastrimi prej elementeve të shirkut dhe fenomenit të idhujtaris. Së dyti është pastrimi i gjamive prej gjdo elementi deformuës të fesë element që deformon adhurimin në formën e ti, në trajtën e ti, apo në numurin e ti, në sasin e ti, apo në kohën e ti. Gjamijat e muslimanve duhet të pastrohen nga gjdo adhurim i cili nuk ka egzistuar në mesin e muslimanve deri ditën kur i dërguar i Allahu të sallallahu alejhi wa sallam, dërzoj shpirtin të gzoti i ti. Nëse derja të dit, në gjamijat e muslimanve nuk është bërë një adhurimi caktuar, nuk ka nevoj pas asaj dite që aja adhurim të bëhet në gjamijat e muslimanve. Si që thot, el imam Malik, rahmetullahi alejhi, Ja e ju hënnas, fel jesakum ma wësja al qom, fe innehu ma lem jekun dinen, jo me idh, fe len jekun e dinen. O ju njerëz, ti u mjaftoj ju, ajo që u mjaftoj shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam sepse qëfar nuk ka qënë fe në mesin e tyre, nuk ka arsye tjetë fe për ne sot. Dhe kur të pastrohet gjamia nga elementi i shirkut, nga elementi i bidatit, ka nevoj të pastrohet gjamia nga morali i keqë është shumë e rëndësishme që gjamijat e muslimanve të reflektojnë moralin e lartë. është shumë e rëndësishme që prej gjamijave të muslimanve të buroj dhe të përhapet morali i mirë. Dhe mirë për ato gjamija muslimanës ku morali i njerëzve dhe i namazlive në to, është morali dobët. Pejgamberi sallallahu alejhi wa sallam 
në hadith të sakt ka thënë Inëma buithtu li utemmi me makarim al akhlaq Allahu më ka dërguar për të plotësuar moralin e lartë për të plotësuar erat ndaj është shumë e rëndësishme që prej gjamijave të muslimanve të buroj morali i lartë. Morali i lartë me njëri tjetrin. Kur të flasim, të flasim mirë. Si që na urderon Allahu i madhëruar, na jetin kuranor, wa kulu li nasi husna, njerëzve, folu një mirë. Apo në ajetin tjetër kur anorë, ku Allahu i madhëruar thotë, wa kulli ibadi, ja kulu leti hi ja ahsen, inna shëjtana, jenzagu bejnahum. Robërve të mi thua ju, të flasin mirë, sepse shëjtani, fut nga cmi me ndërmjetyra të veproj mirë e nëse do regullojmë fjallën dhe veprën tonë kemi regulluar moralin tonë e nëse regullojmë moralin tonë jemi bërë të gjithë pa përjashtim thirës në rrugën e Allahu të madhëruar Umeri radhi Allahu anhu Shpesh her ju thosht e njerëzve dhe shokve të ti, u duru ila Allahi wa antum samitun. Njerëzit për të kallahu ftojni me heshtja. Dhe i thoshin o kejfe dhalike, ja emire lë mu'minin, si mund të ndodhë kjo, o prisi i besimtarve, o emiri muslimanve, thot, bi akhlaqikum, me moralin të uaj. Ndaj, ti pastrojmë gjamia tona prej moralit të ullët. E kur ti pastrojmë gjamiat prej fenomeneve të shirkut dhe elementve ti, prej elementve të bidatit dhe fenomenit të bidatit, kur ti pastrojmë gjamia tona prej moralit të ullët dhe moralit të keq, mbetet edhe një element tjetër i pastrimit gjamiave pastrimi i gjamis fizikisht. është shumë e rëndësishme që hyrja e gjamis tjetë e pastër, tapeti i gjamis tjetë i pastër, gjdo gjë në gjami tjetë e pastër, pa përjashtim nëse është gjam, apo është raft, apo është mimber, apo që farë do lojë gjëje qoftë. Mos lejoni që kuranët në gjamit i zërë pluhuri dhe pluhurin e librave në gjami mos e pastroni me pendët e zojgjve, po mos i lini ato libra në raft të zërë pluhuri për shfletimit. Pastroni në gjami tualetin dhe abdesane në gjamis, dhe një nga elementet që undjeva mirë dhe i knajqur në këtë gjami, ishte edhe pastrimi perfekt i abdesanës edhe qka për të i abdesanës. Nëse një njeri, jo musliman, hyn në gjami, dhe prej në hyrje në gjamis, mahnitet, me pastërtin, mahnitet me aromën e mirë, mahnitet me rendin, do e ketë të lehtë që tjeti vëmënd shumë për ndalimin që i bën islami i dhujtaris. Për pastërtin e islamit për i bidatave dhe për alave, do tjeti vëmënd shumë për moralin e muslimanve, E nëse e shikon pa pastërtim prej në hyrje, kretë këto pastërtit të tjera mundet me ndërtum bitopik pyetja. 
dhe mundet të me thonë në krytë e ti, mund të thotë në kokën e ti, këta njërës po shtiren sepse unë jam i huaj. Se po të ishin të sinqert në këtë moral, do e kishin reflektuar dhe të këpastrimi. Ndërko që të gjithë ne si musliman, krenohemi me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, në të cilin thot, atë të huru, shatrul iman, pastrimi, është gjysma e besimit. Mirë po kur krenaria mbetet veç në fjal dhe zhvishet nga veprat, ajo është krenari falso. Nuk i bëndë do bi kujtë. Astë të zotit krenaris e astë huajt që kërkom për krenari. Ndaj, pastroj një gjamia tuaja nga gjdo gjë e nevojshme dhe nga gjdoj gjë që gjamisi bën mirë të pastrohet. E ta është Ismaila e mban mëndë? Si pastrohet gjamia? Allah të nërëft. Ti e di e këta edhe më herët, veç kishe tërpë, apo ja? Allah të rritë. E në lidhje me pastrimin e gjamis, trasmetohet nga Enes Ibn Malik, Radhi Allahu anhu, se i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wa sallam, ka thën, El buzagatu fil mesgjidi khatia, wa kefaretuha, wa kefaretuha, defnuha. Pushtyma në gjami, është gjuna. dhe shpagimi i këti gjynahi është ta heqësh atë pa pastërti. E nga ishe radhiallahu anha trasmetohet si që përmande lima muslim në librin e ti të sakt hadithëve se i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wa sallam një dit për i ditësh në murin nga anë e kiblës ka par pa pastërti. Dikush ka trasmetuar pështym, dikush ka trasmetuar hund, që kanë rridhur për një rjut, sekreciona, dhe ishte tharë në murin e gjamis. E thota ishe radhi Allahu anha, shkoj i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wa sallam dhe pastroj. Ishte pejgamber. Më i dashur i njerëzve të kallahu i madhëruar. Burë shtetin me dina. Mjafton të veç një fjalë. Dhe kretë gjemati do ngrihej dhe do garon të se kush do e pastron të i pari. E me gjithë të madhështi që allahu i madhëruar i ka dhënë, të regoj maksimumin e modestis, të thjeshtësis, vajti dhe pastroj atë pa pastërti me dorën e ti. Shumë kujtë prej njërzve i vjene vështirë të preki sekrecionet e të tjerëve, dhe është e vështirë, për këta arsy është edhe gjuna që të birë në gjami, apo të hedhi njëri unë gjami, Mirë po në dha i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wa sallam shëmbullin dhe modelin e pastrimit me dorën e ti. E nëse këtë gjë e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, përse mos e bëjmë ne? Përse të kërkojmë gjithmon, apo të kërkohet gjithmon, si që ndodhë në një numër të vogël, një të vogël të gjamijave, që nëse pastron kryesia, mirë, nëse nuk pastron kryesia, në skemi punë. Pastrimi i gjamis është pjesë e shpërblimit. Pastrimi i gjamis është pjesë e futjes e gzimit në zemrat e muslimanve. Pastrimi i gjamis ndihmon për namazin e qetë 
dhe të përkushtuar, një vepër ka që vogël, prodhon këto të mirat të mdhaja, kush nuk dëshiron që në zemrën e ti të këtë gëzim, e kush është a i që do të përton të dhe nuk do të dëshiron të, të ishte shkaku i futje së gëzimit në zemrën e gjdo kujtë për e gjematit. Kush është a i që nuk dëshiron, që kur gjematit a vërko kënë në seqdë, ta shioj atë seqdë për Allahun e madhruar, për shkak të pastrimit, edhe për shkak të parfumosje sa ati vëndi ku muslimani bën seqdë. Dhe këtë vepër të gjithë në mundë e mi të bëjmë, pa marë parasysh se qëfar pozit e kemi, pa marë parasysh se qëfar mosh e kemi, mirë po lumë për ata të rinjë që garojnë, lumë për ata djemë që i ka naftësit, mundësit, kohën për ta bërë këtë punë, dhe mos presin gjithë shka nga disa vlezër të votuar dhe të caktuar në kryesi sepse gara për të mira nuk njef pozita. Allahu i madhruar, në kanë zitur të gjithve të garojmë, wa sariru ila maghfiratim mir rabbikum, wa gjennetin ardhuha samawatu wal ardhu, u iddet lil muttaqin. Në zitoni, garoni, për të këfalja e Zotit tuaj, dhe fitimi i gjenetit, gjërsia e të cilit, është ta qiejt dhe toka, mirë po që është pregatitur për njerëzit e dëvoqëm. E njeri u i dëvoqëm nuk mund tjetë me fjallë. Njeri u i dëvoqëm nuk mund tjetë me andra. Njeri u i dëvoqëm është a i që fletë si që donë Allahu, e vepronë si që knaqët Allahu. E prej gjërave që Allahu i donë dhe knaqët, është të fusësh gëzimin në zemrat e namazlinve. Ti ndihmosh namazlin që në namazin e tyre të jenë të qedë dhe të përkushtuar. Kjo është pjesë ku vlenë gjdo njëri prej nështë të garojë, Edhe sa kam betë? Edhe djetë? E në mënyrë të përmbledhur, kjo është një pjesë e normave të gjamis, se si duhet tjetë muslimani në gjami, dhe se qëfar duhet të bëj muslimani në gjami, dhe dëshiroj të ambyll pikërisht me atë që e nisa, roli i gjamis, të ndëruar vlezrit e mi. Gjamia në islam, roli në saj e ka shumë dimensional. Roli në saj e ka në aspektin e adhurimit. Roli në saj e ka në aspektin social. Roli në saj e ka në aspektin edukativ. Roli në saj e ka në aspektin arsimor. Roli në saj e ka në ruajtjen e vlazëris. Dhe të gjitha këto, i ka përmëndur për i gamberi sallallahu alaihi wa sallam në hadithin që e trasmeton el imam el Bukhari dhe el imam muslim rahmetullahi alaihi nga Abu Hureyra radhiallahu anhu Se i dërguar i Allahot sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, me nëfëse anë mu'minin, kur bëtën min kurabit dunja, nëfëse Allahu anhu, 
kurbatan min kurabi yawmil qiyama wa man satara musliman satarahu Allahu fil akhira në fillim të hadithit thot për i gamberi sallallahu alaihi wa sallam kush ja zgjidh një hal muslimanit prej haleve të dynjas Allahu i madhruar i zgjidh ati një hal i zgjidh ati një hal prej haleve të ditës e gjukimit Wallahu fi auni l'abdi Ma kanë l'abdu fi auni e khihi E para kësaj Harrova me përkëthy Thot pegamberi sallallahu alaihi wa sallam Jam Qa ta shmë humbi edhe Hadithi Po Me nëfese kurbëtën Këta e përpëktheva Ta shumë hupja dhe arabisht Hamdulla Në pjesën tjetër Qka e përmonda pak më par Thot pegamberi sallallahu alaihi wa sallam Inshallah më kujtohet pjesa Që harrova Nga arabishtja që e citova Thot pegamberi sallallahu alaihi wa sallam E Allahu është në ndihmen e robi të ti Për aqko Sa robi është në ndihmen E vëllaj të ti Wa man seleke tariqan Yeltemisu fihi ilman Sehela Allahu lahu tariqan ila l-gjenna Kushe mer një rrug Në të cilën kërkon dituri Apo në përmjet të cilës Do të kërkoj dituri Ilehtson Allahu ati Rrugën për në gjenet Wa ma gjtema a qomun Fi bejtin min bujut i lah Jetë luna kitab Allahi E u jetë darësunahu Fi ma bejnahum Illa Hafethum ul melaika Illa gëshjethum ul rahma U hafethum ul melaika U dhekerahum Allahu Fi mën ajnda U gëshjetëhum u sakina U dhekerëhum Allahu Fi mën ajnda Dhe nuk ka Njeri Apo njerëz Të cilët të bohen Bashkohen Në një shtëpi Prej shtëpijave të Allahot E përmëndin Allahum Librin e ti e ledzojnë Dhe marrin Mësim prej ti së bashku Vetëm sa Allahu i madhruar Sbret në bita që ci Me lajket i rëthojnë Dhe lëshon në bita mërshirë E Allahu i madhruar I kujton Tek me lajket që janë pranti Në këtë hadith Njëri ju Shikon Vlerën dhe rolin e gjamis Në ato dimensione që i përmonda pak më herët Në mardhënjen me Allahun Në qështjet sociale Në qështjet e dijes Në qështjet e edukimit Dhe në ruajtjen e vlazëris E me këtë E mbyll dhe e përfundoj Fjallën time Për të folur për normat E gjamis Edukatën Brënda saj Ka shumë Mirë po shpresoj që Kjo pak sa fola Të më vlej mua Të më bëj dobi Në jetën e kësaj bote Në jetën e botës tjetër po ashtu edhe ju vlezrit e mitë ndëruar dhe të jemi për herë shëmbulli i mirë në gjamia tona.
familje tona, me fëmijë tanë dhe me mbarë njërzit që me ne marrin kontakt rastësorë apo jo rastësorë, sepse të gjithë me do dalim prej kësaj botë dhe në botën tjetër, gjëja më rëndë që do të më vlejnë në peshore, është dhe voqëmëria ndaj Allahut dhe morali i lartë, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله الله